，错的人迟早走散，对的人终将相逢。欢迎来到每篇，我是小优。今天给您分享的文章是：男人出轨后，女人最正确的做法。婚姻中遇到另一半出轨，另一方该怎么面对与处理问题？首先，我很遗憾地说，现今社会中。婚姻中的真实出轨率，其实比你所见到的数据要高许多。这个世界上太多太多的事物，都是人类有意识或无意识粉饰过的产物，婚姻也不例外。绝大部分女人都会说：“我曾经以为自己的老公是不会出轨的那一个。”你不知道，不代表他不存在。你没遇到，也不代表它不存在，就是这么现实，就是这么残酷。这种情况，就像老公没出轨的女人，在设想自己老公出轨时，大都会决绝地说一句：“如果我老公出轨，不原谅，必须离婚。”因为出了轨的男人，就像沾了屎的钱，谁还愿意捡？但实际情况是。这些女人中的大部分，若真是不幸遇到了这种情况，并没有几个人果断选择离婚，而大多数都是愿意再给老公一次机会的。一，我老公出轨了。一开始无意中看到他衣领上淡淡的口红印，我是不相信的。他怎么会出轨呢？可是当我旅游回来。看到床上枕头底下的一根金长发时，我的脑袋瞬间空白，无法思考。结婚五年来，我把所有的心血都放在了家里，为什么这种事会发生在我身上？我到底做错了什么？他为什么要背叛我？天哪，他究竟凭什么这样对我？于是，怒气冲冲的我拿着头发跑去当面质问他。不料他却借口躲开，甚至开始逃避我。每天早出晚归，隔三差五就出差，丝毫没有要坦白的意向。那是我最难熬的一段时间，两人冷战不休。在那种情况下，我的情绪反复无常，焦虑失眠，短短一个星期瘦了十多斤，最后晕倒被送去医院急诊。躺在医院的病床上，我不止一次希望这一切只是梦境，醒来都会变好。可是，在我打点滴的时候，他和小三在温存缱绻，愈加猖狂。等到我出院后，他更是连家都不回，电话也不接，短信也不回。可是我能怎么办？我就像个被宣判的有罪的人，囚禁在他给的监狱中。上一秒还恨他恨得入骨，下一秒却还是希望他能出现在眼前。昨天还觉得他恶心、脏的要死，今天却止不住怀念曾经的甜蜜回忆。真的好可怕！明明出轨的人是他，结果自己却痛苦的要死。二，他就是个人渣，我要和他离婚。离婚说起来容易。但是孩子怎么办？我一个人怎么养？要是我当初没辞职就好了，经济独立、精神独立的话，应该很容易离婚吧？如果操劳半百的爸妈知道了，肯定又要担心。真是不孝，总是不能让人省心。不如就这样凑合过下去算了。那些明星不都是这样吗？可是，一想到他和那个贱人上过床，我就觉得好恶心，还是很在意。我真是太没骨气了，居然现在还舍不得他，希望他回头。反正他也不管我和宝宝了，那就离婚算了吧。感觉自己一无是处，又不能赚钱，还连自己的男人都管不住，真是一点用都没有。那段时间，日子过得天昏地暗，我就像个精神病患者，不断在自我拉扯，甚至一度怀疑自己存在的价值。到底离不离？离了该怎么办？不离又该怎么让他回归家庭？
我听着周围人的建议，却依然找不到答案，好像怎么选都是错，怎么行动都会留下遗憾。原来，听过再多的大道理，还是很难过好自己的一生。在我第 n 次找闺蜜来来诉苦后，她终于忍不住吐槽：“我是真的心疼你，但是我也没有经历过这种事，我的意见也没什么说服力，我不是在烦你。”只是觉得你可以找更专业、权威的人咨询下，毕竟事关重大，将来也不至于后悔。我思考了一会儿，觉得有道理，一口应允。来了新味道，那就好。我知道一个专业的情感导师，之前同事的老公出轨了，就是他帮忙挽回的，我觉得还挺厉害的。三，如果不离婚。能有什么办法修复吗？我从两人的恋爱开始说起。当我讲到伊林的口红印和床上的金发时，老师理性分析说，这是第三者的圈地运动，也就是说，他已经不满足于第三者的身份，而是在试图转正，从试探发展到了挑衅，还会逼迫你老公在他和家庭中做出选择，甚至不许他再回家。我恍然大悟，肯定是因为那个贱人，所以我生病的时候，老公才不管不顾。老师继续问我：“那你现在打算怎么办？”看着我茫然的样子，老师引导道：“考虑要不要离婚，你可以问自己三个问题：你是不是还爱着他？你一个人能给孩子完整的家庭吗？”离婚后的经济情况，包括经济赔偿和你的赚钱能力，是否能让你和孩子有较好的生活质量？每一个答案都是如此清晰。是的，是的，我还爱他。我也一直明白老公对我的重要性，所以才会如此痛苦。我无奈地问老师：“如果我选择不离婚，能有什么办法来修复吗？”老师回答道。那要找到他出轨的原因，对症下药，才能有效解决。一般来说，男人出轨是源于对亲密关系的厌恶和恐惧。从你之前的描述来看，你的控制欲挺强，凡事都要他听话，还特别爱咄咄逼人，这样很容易让对方感到厌烦。一旦被压抑久了，不满和痛苦不断积累，那他就可能到外面找补了。你回想一下，是不是这样呢？我脸红了，心里很不是滋味。是的，他一直很顺从，平日里言听计从，吵架时只敢冷战抗议，甚至在做爱时，我一个嫌弃眼神，他都会不安。我当初笃定他不会出轨，就是因为他是出名的妻管严。我以为就算借他十个胆，他也不敢出轨。然而，现实给了我一个响亮的耳光。四，他真诚向我道歉，并感谢我的原谅。在了解了自己内心和进行离婚利弊权衡后，我坚定了自己内心不离婚的想法。我给老公写了一份家产清单，清点了家里所有的财产，并写道：“按照过错方使用经济惩罚原则。”倘若夫妻双方离婚，孩子归我，房子等不动产也归我，其他存款归你，孩子的抚养费另一。现在的一切都是老公独自打拼出来的，他看重财产，再加上他爱孩子。看完家产清单后，他眉头紧皱，不发一语，再也不敢提离婚的事情。我也变得不再那么焦躁。我也开始将注意力回归到自己身上，认真打扮，上舞蹈班，学刺绣，把自己的生活安排得充实又精彩。同时，我还买来了不少的参考书，打算在年底拿下基金从业资格证。没有了我的管束，老公一开始很得意，各种晚归和出差。可时间一长，他也开始以孩子为由关心我的行踪。追问回家时间，我也借机缓和我们的关系。除了关怀和体贴，还试着挖掘他的优点，肯定称赞他。
，慢慢的，他收敛多了，外出的次数也少了。在后面，在一次定期的半小时对话中，他真诚向我道歉，并感谢我的原谅。有人说，出轨是照妖镜，硬是将平时两人相处中忽略的矛盾摆在面前。我曾经恨他出轨，气他不争气。但现在却庆幸这些矛盾的提早暴露，让我不得不去直面问题，解决顽疾。也许，曾经的遍体鳞伤，都是为了未来更好的成长。动过情，伤过心，才慢慢的懂得，爱情不仅仅是用蛮力，爱情还是一门手艺活你不但要爱，还要学会爱。余生很长。找个三观和性观都相合的人吧。愿你有爱有性，愿你的他有温度，也有风度。今天的分享就到这里了，感谢会员夏和天、钟美美、卢玉霞、M I 黄、红心泥、王子芳、带鱼、Sweet Bowl、Colley、恩基、慧敏。君君，淑音，李建安对每篇的支持，欢迎留言告诉我你的感受，别忘了点赞分享给你的好友 ，Facebook 也能和小优私信交流哦。麦田，我是阿豪，本期要跟您分享的这篇文章，看透一个男人这三点就够了，一起来听。有句话说，世事最难料，人心最难测。感情里尤其如此，我们常常听到太多的女人抱怨自己感情不顺、婚姻不幸福，追根究底，大多都是感觉自己当初瞎了眼、跟错了人。可事实上，并不是所有人一开始就能遇到对的人，也不是所有人都能在最开始就能一眼辨出对方是不是渣男。大多数人都是在感情受挫、婚姻破裂后，才彻底看透对方。那么，因为如此，我们就要像无头苍蝇一样到处乱撞，等到被伤害之后才恍然大悟，他不是对的人吗？当然不是。其实，看透一个男人不需要那么多轰轰烈烈的大事，很多时候一些生活里的小事就够了。比如以下这三种：一、心情不好时对你的态度。曾看到过这样一句话。看一个人爱不爱你，不是看他高兴的时候怎么对你，而是看他生气的时候会不会对你发脾气。深以为然。人在低谷时最能暴露素质和本性，也最能体现对另外一个人爱的深浅。当一个男人因为工作不顺或者生活里的小挫折而导致情绪低落，一回家就对你态度很差。把所有心底的怨气都通通发泄在你身上时，这样的男人心里根本没有你，他无疑只能是你身边的一颗定时炸弹，你永远不知道他在哪一刻就会突然爆发，做出什么让你无法接受的事情。相反，当一个男人心情不好时，还能在你面前控制好自己的情绪，不冷落你，也不随意冲你发脾气，无论说话还是做事，还能顾及你的感受。这样的男人是真的打心底在意你。人们常说，喜欢是放肆，而爱是克制。克制情绪当然也是其中一种。有担当、有希望的男人，无论他的坏情绪是谁造成的，但在最爱的人面前，他永远不会肆意发牢骚、耍脾气，不会把最糟糕的情绪带给最亲近的人，而是通过其他方式缓解自己的坏心情。而一个不靠谱的男人，一旦心情不好，就容易对你冷言冷语、说话带刺，甚至无缘无故凶你，把心里的不满肆无忌惮地抛在你身上。这样的男人对任何人来说都是一种折磨和消耗。所以，想要看透一个男人，不要看他得意开心时如何看你，看他心情不好时对你的态度。最能看出他对你们这段关系的重视程度，以及他最真实的本性。二，吵架后对你家人的态度。每对夫妻一起生活，总是免不了磕磕绊绊，有矛盾和争吵
，而总有一些男人吵架之后不断对你态度恶劣，甚至对你家人也不友好。比如有些女人吵架之后正在气头上，满腹委屈无处诉说，往往会选择给娘家人打电话倾诉。而这个时候，当男人看着你一把鼻涕一把泪的诉苦，不但不心疼你，还对你指桑骂槐，骂你有脸说，明里暗里贬损和嘲讽你的父母，指责是你爸妈没有教育好你。这样的男人不但没有格局，还没有良心。也有一些时候，双方的家人知道小夫妻俩闹得厉害，小心翼翼、好心好意的相劝。可有些男人不但不对长辈的话放在心上，甚至是直接毫不留情的反驳和指责，完全不把长辈放在眼里。这种连长辈都不懂得去尊重的男人，就别指望他能有多尊重你了。情感导师于伯宏老师曾指出，对方的家人你可以不喜欢，但是千万别去吐槽，因为那是生他养他的人。你每一句贬低他家人的话，都是在给你们的婚姻制造麻烦。也就是说，当一个男人无论是当着你的面，还是背着你对你的家人指指点点，甚至心怀怨恨，那他就不配拥有幸福美满的婚姻。毕竟，恋爱是两个人的事，而婚姻是两个家庭的事。一个男人若是连生你养你的人都瞧不起，大家无法和谐，小家注定鸡犬不宁。所以，男人跟你吵架之后，对你家人的态度，最能体现他对你认可度，也最能让你对他的人品有个清晰的判断。一个品行恶劣的男人，吵架之后常常口不择言，脏话脱口而出，不仅对你骂骂咧咧，甚至祸及你的家人，对他们也不饶过。而一个优秀的好男人，即使是跟你吵架之后，也必定对你的家人毕恭毕敬。因为他知道一码归一码，夫妻之间的矛盾，他永远不会随随便便殃及到家人身上。三，平日里对异性的态度。生活里，我们常常能看到有些男人对异性永远一副自来熟的样子，当着老婆的面，跟老婆的闺蜜或是女性朋友随意调侃，什么玩笑都开，仿佛他们才是自己最亲密的人一样。更可气的是，平时在家里跟自己的老婆说话，永远是“嗯，哦，啊”的，惜字如金，就似没话聊的陌生人一样冷漠。可一到其他异性面前，就突然间打开了话匣子，有说不完的话，聊不完的天。更有甚者，偶尔跟老婆一起出去，跟其他人吃饭或者聚会，看见其他异性，就突然屏蔽了自己的老婆。老婆说的话充耳未闻，老婆的小动作视而不见。只顾着跟他们嘘寒问暖，滔滔不绝，完全忽略老婆的存在，甚至当着老婆的面给别的女人不停的夹菜献殷勤，而自己的老婆只能尴尬的假笑或者闷头吃菜，时不时还要假装开心的点头，表示老公说的对。这样的男人总是自认为自己幽默好交际，实际上这样的行为只能让伴侣内心反感，甚至厌恶愤怒。也有些男人平时对老婆的事、家里的事、孩子的事，通通不放在心上，可只要别的异性跟他说这件事，就异常上心，想尽各种办法帮人家解决问题，仿佛自己就是个无所不能的暖心英雄。这种中央空调式的男人，只能让伴侣完全没有任何安全感和存在感，任谁都会受不了。其实，真正的好男人永远知道，关系再好也要有分寸，哪怕是老婆的好闺蜜，也要有界限，而不是随随便便各种搭话、乱开玩笑，做一些轻浮的举动。张小贤说：“爱一个人，你是会自爱的。一个爱你的男人，一定不会当着你的面，对别的异性做一些摸头、搭肩等让你反感和误会的小动作，更不会背着你在外边沾花惹草。”跟其他异性勾三搭四或者暧昧不清，男人对待异性的态度，通常也暴露了你在他心里的位置。一个心里只装着你的男人，任何其他花花草草都诱惑动摇不了他。如果遇上一个没有分寸感的男人，对任何女人来说都是一场身心疲惫的灾难；而遇上一个经得起诱惑、守得住底线、对异性有界限感的男人，才是女人的福分。
。所以有些时候，看男人跟你在一起的时候如何对待其他异性，就知道他这个人值得不值得你一生相随了。本期的分享就到这里了，感谢您的聆听，期待您的留言和分享。我是阿豪，每篇每天为您推送新文章，希望您每天都有新感悟，每天打开美丽新篇章，在这里你永远不会孤单。